ഫോക്സ് നട്ട്സ് മഖാന കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു കോഫി ഷോപ്പിൽ പോയപ്പോൾ എൻ്റെ കൊളീഗ് എനിക്ക് നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വാങ്ങിച്ചു തന്ന ഒരു ഫാസ്റ്റ് ഫുഡാണ് അല്ലെ ഒരു സ്നാക്കാണ് ഈ ഫോക്സ് നട്ട്സ് റോസ്റ്റഡ് ഫോക്സ് നട്ട്സ് അപ്പോൾ എൻ്റെ കൊളീഗ് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇത് വളരെ നല്ലതാണ് നാച്ചുറലായിട്ട് ഒരു വാട്ടർ ലില്ലിയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരു കുരുവിനെ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് നല്ല സ്നാക്കാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അധികം സ്നാക്സ് കഴിക്കാറില്ല ഇതൊരു ഫാസ്റ്റ് ഫുഡാണല്ലോ അത് ഗുണത്തേക്കാൾ വളരെ ദോഷമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും എൻ്റെ കൊളീഗ് പറഞ്ഞു അല്ല ഇത് പുതിയൊരു സാധനമോ നല്ല സാധനമോ അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ മറുവശത്ത് നോക്കി എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് കണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം ഒന്ന് അതിൽ സോഡിയം എന്നെഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ഉപ്പിൻ്റെ പ്രധാന കാര്യം അത് കൂടുതലാണ് രണ്ട് ആഡഡ് ഷുഗർ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ടോട്ടൽ ഫാറ്റ് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടുതലുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ കൊളീഗിനോട് പറഞ്ഞു എന്ത് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് ആണേലും അതിൽ ഈ സോഡിയം കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് നല്ലതല്ല അതുപോലെ ആഡഡ് ഷുഗർ നല്ല കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ലതല്ല നമുക്ക് അസുഖങ്ങൾ പിടിക്കാൻ ഉപകാരപ്പെടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ എനിവേ കൊളീഗ് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഇനി ഇത് വാങ്ങിക്കാതിരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അത് വളരെ ഇത് ക്രഞ്ചിയസ്റ്റ് അതുപോലെ ടേസ്റ്റിയസ്റ്റ് സ്നാക്ക് സൂപ്പർ സ്നാക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബ്രാൻഡാണ് ഈ ഫോക്സ് നട്ട് അല്ലെ മക്കാന എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് വേറെ ഒരു കമ്പനിയുടെയാണ് അപ്പോൾ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റിയാണ് ഭയങ്കര ക്രഞ്ചിയസ്റ്റ് ആണ് എന്നൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അന്ന് തന്നെ വൈകുന്നേരം ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇരുന്നപ്പോൾ എൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് വേറൊരു കൊളീഗ് ഇതേപോലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന അപ്പോൾ ഒരു ഒരു പുതിയൊരു ഐറ്റം സീവീഡ് സ്നാക്ക് അതൊരു സൂപ്പർ സ്നാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അത് ക്രിക്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന അമേരിക്കയിലെ ഒരു കമ്പനിയാണത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്ന അവരുടെ ബ്രാൻഡിൽ പക്ഷെ അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സൗത്ത് കൊറിയയിലാണ് സീവീഡ് ഞാനും കേട്ടിട്ടുണ്ട് സീവീഡ് വളരെ കുറെ മിനറൽ റിച്ച് കുറേയധികം നമുക്ക് ഗുണമുണ്ടാകുന്ന കുറേയധികം സാധനങ്ങളുള്ളതാണ് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ കൊളീഗ് ഇത് നല്ല സാധനമാണ് അവർ ഫിൻലാൻഡിൽ നിന്ന് അവിടുന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് സി വിയുടെ നല്ലതെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് ഇത്രയും പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും അതിൻ്റെ പുറത്ത് സൈഡ് നോക്കി കുറേയധികം കണ്ടൻസ് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മിക്കതും സീറോ 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 എന്നാണ് ആകെയുള്ളത് അതിലും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ സോഡിയം കൂടുതലുണ്ട് കുറച്ച് പൊട്ടാസ്യം ഉണ്ട് ഫൈബർ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു ഈ പൊട്ടാസ്യത്തേക്കാളും കൂടുതൽ സോഡിയമുള്ള എന്ത് സ്നാക്ക് ഫുഡോ അല്ലെ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡോ ആണേലും അത് നമുക്ക് ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതല്ല എന്ന് ആ കൊളീഗിനോട് പറഞ്ഞു അപ്പം കൊളീഗ് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് നല്ല ഒരു ഒരു സീ ഫുഡിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഫിഷിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തന്നെ അപ്പം ഞാനത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തു സീ ഫുഡ് ഉപ്പിൻ്റെ ഒരു ഒരു രസമുണ്ട് കാരണം ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ സോൾട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സൂപ്പർ ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ടേസ്റ്റിയസ്റ്റ് ഫുഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഈ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡുകൾ സ്നാക്കുകൾ വളരെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലമാണത് വലിയ വലിയ സിനിമാ താരങ്ങളെയും അതുപോലെ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളെയും ഒക്കെ കോടികൾ കൊടുത്ത് പരസ്യം നൽകി മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്ന വിപണി കൂടുതൽ കൂടുതൽ വിപണി നേടുന്ന പ്രോസസ് ഫുഡുകളാണ് ഇവയെല്ലാം ഇവയെല്ലാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ആരോഗ്യത്തിന് കുഴപ്പമെന്നുള്ളതിനെ പറ്റി വലിയ വലിയ പഠനങ്ങളൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നാഷണൽ ഫാമിലി ഹെൽത്ത് സർവേ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ നോൺ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസ് കൂടി വരുന്നു അതായത് ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള ഡയബറ്റീസ് പോലെയുള്ള കിഡ്നി ലിവർ അസുഖങ്ങൾ പോലെയുള്ള കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് അതിൻ്റെ കാരണം നമ്മളുടെ ഭക്ഷണം ആണ് എന്നുള്ളത് നാഷണൽ ഫാമിലി ഹെൽത്ത് സർവേ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഈ മാസം ഒരു ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒയുടെ റിപ്പോർട്ട് വന്നു വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ആ റിപ്പോർട്ട് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് സൂപ്പർ പ്രോസസ് ഫുഡ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ സംസ്കരണം നടത്തിയ
വേറെ ഒരു അഡിറ്റീവ്സും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കളറൊന്നും ഉണ്ടാവും കളർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അങ്ങനത്തെയാണ് ഗ്രൂപ്പ് വൺ എല്ലാം ഇനി ഗ്രൂപ്പ് ടു ത്രീ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് നാല് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഈ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് എന്നും വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കഴിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ അതിൽ നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കാത്ത വീട്ടിലുണ്ടാക്കുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യത്തില്ല വീട്ടിലുണ്ടാക്കാത്ത ടൈപ്പ് ഭക്ഷണങ്ങളാണ് അത് അപ്പം അത് ഏതൊക്കെ കാറ്റഗറി ആണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മിക്ക സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് ബിസ്ക്കറ്റുകൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് സീരിയൽസ് ആയി കോൺഫ്ലേക്സ് പോലെയുള്ളത് അതുപോലെ കേക്കുകൾ ഐസ്ക്രീമുകൾ മിക്ക ഈ സൂപ്പ് സ്നാക്ക് ഫുഡ്സ് ഉണ്ടല്ലോ നമുക്കീൻ പോലെയുള്ള സ്നാക്ക് ഫുഡുകൾ ചിപ്സ് മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഫോക്സ് നട്ട്സ് അല്ലെ സീ സീ വീടിൻ്റെ സ്നാക്സ് ഇതെല്ലാം തന്നെ ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഫോറിലാണ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒയുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഫോറിലുള്ള ഈ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത കൂടുതൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അകത്ത് ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമായ കുറേയധികം സാധനങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ടാവും പ്രധാനമായിട്ടും അതിൽ അഡിറ്റീവ്സ് കുറേ ഉണ്ടാവും എംബൾസി ഫയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാറ്റഗറി ഉണ്ട് പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടാകും കുറച്ച് കാലം സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഷെൽഫ് ലൈഫ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കളറിങ് അല്ലെ നാച്ചുറൽ കളറിങ് കളറിങ് ഏജൻസ് ഉണ്ടാകും മിക്കതിൻ്റെ അകത്തും ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും അല്ലെ ഉപ്പ് അതുപോലെ സോൾ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആരോഗ്യത്തിനെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകാമെന്നുള്ളതിനെ പറ്റി പഠനങ്ങൾ കുറേ അധികമുണ്ട് ഇത് ഒന്ന് ഈ പറഞ്ഞ ക്യാൻസർ പോലെയോ ഡയബറ്റീസ് പോലെയോ ലിവർ കിഡ്നി പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രമല്ല മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ വരെ ഡിപ്രഷൻ ആൻസൈറ്റി മുതലായ പ്രശ്നങ്ങൾ വരെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളത് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത് കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള കുഴപ്പങ്ങൾ കൂടുതലാണ് എന്നുള്ള തീർച്ചയായിട്ടും പഠനങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒയുടെ റിപ്പോർട്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ നാഷണൽ ഫാമിലി ഹെൽത്ത് സർവേ യു കെയിൽ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് മുതൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഒരു ഒരു പഠനം നടന്നു വരുന്നു അതിലും അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ മിക്ക പ്രോസസ്ഡ് ഫുഡുകളിലും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഗുണമുള്ള സാധനങ്ങളായ പൊട്ടാസ്യമോ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈബർ അതൊക്കെ കുറഞ്ഞു വരുന്നു അതേസമയം ഗുണമില്ലാത്ത ദോഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ കൂടി വരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ ഭക്ഷണത്തിൽ എന്നുള്ള യു കെയിലെ ഒരു സ്റ്റഡിയിലും ഉണ്ട് ഗുണമില്ലാത്തെന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ല ദോഷം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ കൂടുതൽ സോഡിയമോ കൂടുതൽ ആൺ ഈ ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആഡഡ് ഷുഗർ ഫ്രീ ഷുഗർ അതൊക്കെ ദോഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ റിപ്പോർട്ടിലെ ഗ്രൂപ്പ് ഫോറിലുള്ള ഈ കൂടുതൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് സീരിയൽ ഈ മുസ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും കോൺഫ്ലേക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ പല പല ബിസ്ക്കറ്റുകൾ അതുപോലെ ഈ സ്നാക്ക് ഫുഡ് ആയിട്ടുള്ള നംഗീൻ ചിപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കുറേ കുറേ വെറൈറ്റികൾ അങ്ങനത്തെ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഈ പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന മിക്ക മിക്ക സാധനങ്ങളും നമ്മൾ ഏറ്റവും ടേസ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നതും ഒക്കെ ഈ കാറ്റഗറി വരും അസുഖം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ അഡിക്റ്റീവാണ് അല്ലെ അഡിക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും കഴിക്കാൻ തോന്നും അതിനുള്ള അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള സാധനങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അങ്ങനെ കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത് ബിസിനസ് പിടിക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ അഡിക്ഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ ആ പാക്കറ്റ് വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് വലിയൊരു അഡിക്ഷൻ കൂടിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഈ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ദോഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ സാധനങ്ങൾ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇത്രയധികം പ്രചാരത്തിലാകുന്നത് കൂടുതൽ നമ്മുടെ പൊതുജനാരോഗ്യത്തിനൊരു വലിയ പ്രശ്നമാകുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് കാരണം അതിൻ്റെ അകത്ത് ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അത് അഡിക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു രണ്ട് കോടികൾ നമ്മുടെ സിനിമാ താരങ്ങൾക്കും അതുപോലെ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾക്കും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് വലിയ പരസ്യം ചെയ്ത് അങ്ങനെ വലിയൊരു മാർക്കറ്റിംഗ് നടത്തുന്നു അഗ്രസീവ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഇതിൻ്റെ വലയിൽ വീണു പോകുന്നു മാർക്കറ്റിംഗ് തന്ത്രങ്ങളിൽ വീണു പോകുന്നു അതിൻ്റെ ഓരോ പാക്കറ്റിൻ്റെ പുറത്തെഴുതിക്കുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്
അതുപോലെ മാനസിക ആരോഗ്യം ഡിപ്രഷൻ ആങ്സൈറ്റി അങ്ങനത്തെ കാര്യത്തിന് കാരണം ഇതാണ് ഇത് അഡിക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനമാണ് പിന്നെ കിഡ്നി ലിവർ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാം നമ്മുടെ ബ്രെയിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ സിനിമാ താരങ്ങൾ നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കണം കഴിക്കണമെന്ന് പരസ്യത്തിൽ കൂടി പറയുന്ന നമ്മുടെ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കരുത് പകരം നമ്മുടെ നമ്മുടേതായ പ്രദേശത്ത് നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ചിപ്സ് കഴിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കി കഴിക്കുക അതുപോലെ ഈ പറഞ്ഞ എന്ത് സാധനങ്ങളും നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള സാധനങ്ങൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കാത്ത അത് ഈ അഡിറ്റീവ്സോ പ്രിസർവേറ്റീവ്സോ ഒന്നും ഇടേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതായിരിക്കും പിന്നീട് ആശുപത്രിയിൽ കുറേയധികം പൈസ കളഞ്ഞ് വേദന അനുഭവിക്കേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടാവില്ല 